你们，没有人敢跟我挑战。干什么的？你不是打累的吗？打累？哎，干啥？啊？一起来？行，一起上吧。你什么人？你管啊！你打不打？你不打你滚蛋！找死！呀呀！哥，哥，呀！哈！听说你的伤还没好，要劳费心了。如果不能比，可以继续演起，只要说一声，不必。俺王母接个伤口未愈，按照规矩，俺挑选了俺的徒儿，带俺上台比武。不行，必须是你。虽然是俺徒儿比武，但是如果输了，俺承担。哼，你真不承担？比赛赌注不变，如果俺徒儿真的输了，俺那心忧刀谱照样奉上。不信，擂台约的就得是你。程天先生，你不会是？不敢了吧？我说过，我要打败所有中国刀客，谁来，我都要打败他。哼，好，一言为定，大伙儿多个见证啊！来，我说，你上来。这就是俺的徒弟，江湖名号“猛虎刀”梁永生，就由他来替俺比武昨天，是你打上了平根二了。俺不知道他叫什么名，反正打倒一个，那就是你了。
那就开始吧天有刀，招招式式，都从应对日本到围棋时，你只要善有变化，就能应对一切刀法。迎面大劈，破风刀；跳水横挥，使拦腰；顺风势成，扫秋叶；横扫千军，敌难逃；跨步挺腰。四雷奔，连环提撩，下斜敲，左右防护，平快取，一步换形，突刺刀。先生，暂时为我保管刀谱，但新明治流的刀谱只属于新明治流。一个月后，我会找你拿回属于我们的东西。你来之前，再好好练练你的刀法吧。我会的，但是请你不要太得意。你明明拿着苗刀，却用了朴刀的刀法。你管俺用什么刀法，打赢你就行了呗。这不合武术的规矩。中国的武术，从不拘泥于固定的招法，只有融会贯通，才能不断精进，明白吗？刘总，猛虎刀。
支书，快点，让他们停止开枪，不要伤及无辜。你要为你的行为付出代价。我说了，让你的人停止开枪，否则我就宰了你。杀了我，你也活不成。哼，俺这回来就没打算活着走，不信你就试试。刘生，快走！师叔，那您呢？记住，人在，刀在，中国人的精神不能丢，不要忘了你师叔的一番苦心啊！师傅，快走！走，走！王先生，你的刀可以拿开了吗？别急，等他们跑远了再说。你会害了你自己。哼，俺倒要看看，是你们杀了梁影生，还是我先宰了你？退后！我操他！换上，为啥换衣裳？你哪儿那么多为啥啊？你现在听俺的就对了。等会儿停下车之后，趴在路边别动，不管发生啥事儿。等车冲过去之后，自然而然就有人带你走，听明白了吗？俺不下车，他们要抓的是俺，俺不能让你们替俺去死。这是俺师傅交代的，他老人家现在拿命顶着呢。
我说过，你救不了梁永生。这一片还没翻过去呢，到底是谁输谁赢，还没定呢永生兄弟，俺就说一句话：虽然俺也姓贾，在血脉上跟贾永贵分不开，但是你记住，你永生兄弟什么时候去龙潭街报仇，只要你开口，俺贾夫人要人有人要枪有枪，俺说到做到。说话算数，不像你日本人净耍阴招。我不相信你。你要么就放过梁永生，要么咱俩就同归于尽，让他们拔枪放架。无死啦！无死了！都退后。只能把你们放到这儿了。你们家这辆马车一直向北
，千万别回头。回头，你告诉俺师哥，俺梁永生这辈子认定他这个兄弟了。回见，一路小心。告诉大家，换衣服，回武馆见师傅。生哥，八嘎！后来话，你给打。八大爷，嗨！八大爷在青岛设立的日本人，叫什么？冲田新八。他呢？咋找到这儿来？来，让我教训教训你。
别说，这人身手还真不赖。就是啊，看这衣裳跟咱穿的都不一样，还真邪性啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！俺、啊啊、是左地虎。从不杀无名之辈，跟他们说啥呀？上，打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！终于出现了，梁永生，我就问你一句话：道普在不在你手里？在俺这儿。咋了？很好。那我们赌注照旧。要是我赢了你，新民之流的道普还我，你的道普也要一并送给我。你得有这个本事。我敢来，就敢赢你。开始吧。等等，俺有个事儿，得先问问你。请讲。你这次是从青岛来的？是。俺师叔王生和，还有师兄贾府人他们，后来怎么样？冲天，你们日本人能干出啥事儿来？你应该最清楚。其他人，我不清楚。王先生他已经遇碎了。那这人是你杀的？据我所知是石黑下佐奉军部的命令做的，与我。并无关联，我中田信吧，只是一个道口。他们军部的事，我不关心。好，可以开始了。
，鹰山哥，小心点。哥这刀接得很吃力，要么是冲天星八功力有了大长进，要么是你哥旅途劳顿，体力不支。县警察局奉命抓捕在逃杀人犯梁永生。梁永生，我等你很久了。没事，他就是想跟俺比刀。冲天，今天俺还是不能跟你比，俺刚从城里杀出来，出了点事儿，没了个兄弟，改天吧。对不起，如果你不跟我比刀，就无法让你和你的人通过这里，请原谅。冲天，你这是趁火打劫。我只想跟你比刀，如果我输了，可以放他们走；如果我赢了，我的刀谱还给我，还有你的新有刀谱也给我。你小子还跟俺谈成条件了啊！武生，俺一枪毙了他、嗯！你非得今天比吗？嗯。冲天。这石黑马上就追过来了，俺们没时间了。行，那快点吧，来。谢谢，李东军。梁永生，我猜到你今天不可能带上刀，公平起见。把我的刀给你用，我们日本刀和中华苗刀很相似，你使用起来应该不会很困难。来。你
你这个日本刀，跟俺那个刀还是有区别，俺还是用不惯。你不用刀，怎么跟我比？你不用刀就不会打仗了吗？啊，不就比划比划吗？什么不一样？快来吧，没那么多时间了。好的，你不用刀，我也不用刀，我们比试比试，全场功夫。呃、耶！行了，功夫有长进。谢谢。中国有句话，失败是成功之母。我苦心故意练习，就为以武士方式打败你。你们日本人的功夫，都是从中国学的，你成功不了。我们大和民族。是善于学习的民族，我们的一切都是学习来的。我们的领悟能力，天下无人能及。来吧，呀！大队长让俺们去小树林接应他们的。什么情况？啊，海棠让这些兄弟去接应他。好，你去西门接机，俺去接应海棠。快，赶紧走。是，走，走。十招之内必输无疑，别使枪，永生哥会生气的。比试比试，没别的想法。刚才他差点要了你的命，你们俩来回比了多少次了？不如一枪崩了他，免得以后麻烦。不都跟你说过了吗？俺俩的事自己解决，你就别管了。放了他，咱赶紧走。撤，走。
平生，你真是天下无敌呀、啊！这下日本人不敢小觑咱们中华武术了。该轮到你了，平生，你别冲动啊！俺可是你妹夫，你要杀了俺，你万省人肯定没有爹了。而且，现在有这么多记者。杨师哥，你别乱来啊！咱们的师傅都是亲兄弟，你这样做，会让他们在地下感到不安的。杨师哥，再说俺们今天接受国军编制，咱们以后就是一个阵营的人了，你可千万别做傻事儿。你杀了俺们，会酿成政治事件的。好妹夫，俺得先为师傅和师叔清理门户。有声，有声！哎，有声，不要胡来！杨师兄，杨师兄，咱们多自己人，你放过俺师哥吧。杨师哥，你放你呀！俺回头再收拾你。狗汉奸，你死期到了！就像往常一样，跟兄弟们简单的话别之后，就出发了。然而，刚拿到城防图，锁住就暴露了。他凭借身手突围，一路冲杀。图纸是此战胜利的要害，绝不能有任何闪失。
Fogo!好兄弟，上级给咱们下达了作战命令。这次的目标是小鬼子在鲁北地区的最后一个堡垒。同志们，咱们这支抗日武装，从最初只有几个人的猛虎队，到后来十几个人的大刀队。再到后来，几十个人的锄奸队，一直到现在，几百人的八路军联合抗日武装，咱们在鲁北这片战场上抗战了八年。这期间，咱们失去过自己的兄弟、战友，甚至亲人。现在最后的时刻到了，大家有没有信心？有。直须胜。不计代价。一九四五年九月二十三日，鲁北的最后决战——山河总攻，正式打响。经过七十多个小时的激战，梁永生和他的战友们取得了最后的胜利。全歼守敌九百多人，日军四百多人，石黑及八木在激战中被击毙。山河战役的结果，标志着鲁北抗战的。全面胜利。Come <laughs> on. 
，还是觉得不对劲啊。老大，啊，里边没人啊。没人。你们都给俺学么着点，小心着点啊。好俺哥那边保护机是打起来了，保持警惕啊！
弄他们。看你十条汉子，跟那些穷鬼在一起，没啥出息。跟着俺，俺保管你吃香的喝辣的。猪不疼，不相为谋。谢谢你了，白眼狼。今儿就不吃吃发小，俺今天弄死你！嗯机会哪有机会啊？啊，能赶走就不错了。你还想怎么的？你看你拿的什么玩意儿？哥，俺这个可是斩古刀啊！斩什么古刀？什么刀？你看看人家拿的什么？枪！你追，一回头给你个黑枪，你就老实了。永生哥，这次不算晚，这白眼狼肯定不吃眼前亏。走。Hmm. <laughs> 